よしあれハマって千両ばっかり百両盗み一ヶ月使い借金生活うん<笑>俺たちいつかやるペラスケ副社長さあ今回も隠れた偉人を紹介したいと思いますオッケー今回紹介する人物はこちらでございますうん勝つ小吉ですね勝つ小吉はい勝つ海舟のお父さんでございますおおだから勝つだと、はいそう、勝海舟といえば幕末の英雄じゃないですか、うん、江戸を無血解除したりまたは坂本龍馬のお師匠さんであってそしてまた海軍とかを作ってた人物ですよね、うん、素晴らしい人、うん、じゃあお父さんも素晴らしいのかなって思うじゃん、うん、大間違いでございますへえーはい、一言で言うと当時江戸で最強だったヤンキーですへえーはい、趣味がこちらです喧嘩、遊郭、道場破りと<笑><笑><笑>にじみ出てるヤバさがにじみ出てる、はい、自分の自伝書いてるんですよねまあ、それをもとに僕やってるんですけど、うん、その事前に、俺みたいなバカなやつはいないから、もう子孫とか、これを見せて、もう、頑張らせろと。ああ、<笑>俺みたいにさせるなと。反面教師になれと。うん。そういうの出してるんですよ。じゃあ、そんなバカな人生をちょっと発表したいなと思います。おじゃあ、まず、勝子吉。まあ、旗本なんですね、生まれが。まあ、旗本といえば、いった徳川家直属みたいな、ちょっとね、そういう感じの家臣なんですけど。ああ、まあね。はい。だから生まれはいいんですよ。旗本からヤンキーデビューするっていう意味では、まあ今日から俺はみたいなやつですよ。ああ。<笑>じゃあまず、5歳の時です。うん。はい。友人とたこ揚げをして喧嘩、親父に見られて下駄でボコボコと。おお。<笑>何があったしかも相手3つより年上でした。おお。それを石使ってボコボコにして血だらけにするんですよ。あ、もうやばいやばい,やばい。<笑>で、よっしゃーって二度と組んでバカ野郎っつってると、親父がこう覗いたんですよ。その,その光景を。おお。お前何してんだと。おで、連れてかれて、はい。柱に結ばれて、うん、人様の子供に何してんだったよめえっつって下駄を手にはめて「おらおらおらおらおらおらおら!」って何で<笑>反省しろくらいみたいな<笑>そして7歳の時です、うん、はい勝本良の養子になりますここで、はい、婿養子ですねはいはいはい、はい、そして他行業で20人と喧嘩して切腹しようとすると<笑>またこれもね他行業で喧嘩しますタコってそんな争うか小吉<笑><笑>も上等だ関係ねえバカ野郎っつってこう攻めるんだけども、うん、でも多勢に無勢ボッコボコにされるわけですいやそりゃそうだ、うん、ここで負けたら武士の恥だと思って石の上に登って切腹しようとするんだよ<笑><笑>したら米屋の息子に「やめてくれ!」って止めてそりゃそうだ最終的に、この20人のほとんどの奴らが、コブになるんですよ、こいつの。へぇー。まあ、この時点で勝つ小吉やべえなと思ったじゃん。うん。実はですね、ジャブです、これは。まだジャブなんはい。もうどんどんやばくなってくるんで。うん。はい。で、次、8歳の時です。うん、はい。隣町の人と喧嘩、隣町と戦争、8対40、そして真剣で切り合いっていう。8歳で。8歳で。やばいぞ、これも。はい。まあ、理由としては、うん、まあ、こう、犬を飼ったんですね。したら隣町のやつも犬飼ってそれ喧嘩したのよ犬が飼い主同士で喧嘩してはいはいはいしたら隣町のやつが人数連れてきて俺と勝負しろっつってで告知の子分たちも連れて、うんはい、今隣町対自分の町で戦争を込むのよはいはいはいはい、うん、それが40対8なんですよ<笑>そんな今は、うん、最終的にもう小型のとかこう抜き出して<笑>うらいけーっつって殺し合い始めるのよ<笑><笑>子供の喧嘩だろ8歳だからねこれああで勝ったのよこれえ勝ったんやったーって勝ち時を上げたら、うん、親父が窓から覗いたまたか<笑>部屋に30人しかぶち込まれます。出るな。じゃあ9歳の時です。子供と大人に命を狙われ、50人に襲われると。もう何したんだよ、次は。こいつね、いたずらばっかしたのよ。まあまあ、わかるわかる。喧嘩もするし、いたずらもするし、要はいろんな人にね、疎まれてて。はいはい。したら子供と大人が結託すんだよ。あいつボコボコにしようぜ、と。ほほほほ。小吉がこう、柔道の稽古行こうねこうやって、充実のね。向こうに50人のやつが木刀とか竹槍持って困ってんだよ。<笑><笑>いたぞ、小吉殺せーっつって襲われる。十<笑>四14歳の時です。うん、はい。8両盗んで家で、髪型に行く時に待ち人に金取られると。いやー。はい、髪型行くぞとりあえず目、目的ないけど髪型行くぞ旅でんだ、ね、よ、うん。えっと、待ち人がね、声かけてきて。うん、どこ行くんだと。あ、髪型か。じゃあ、ちょっと子供だったら、危ないから、おじさんもついてってあげようっつって、えっ、ー、と、それで、まあ、行くわけですよ、一緒に。はいはいはい、一緒に。で、宿屋で泊まって、その時、告知わかんないけど、全裸で寝てたのよ。うん。全裸で寝てたら、着物と大小の体と、あと8両の金パクられるのよ。<笑><笑>ああ、全部身ぐるみ剥がされるみたいな。で、告知の事前に書いてるんですけど、さすがに泣いたぜって答えてます。そりゃそうだ。<笑><笑>あ
じゃあちょっとねあの長いんでまとめてババっていっちゃいます、うん、でまとめて喋っちゃいますね、うん、はい14歳の時箱根山中で学から落ちて死にかけるそして金玉を打ってパンパンに腫れるとで16歳の時ヨシャアにはまって千両ばっかり百両盗み一か月使い借金生活で17歳の時同調破りで江戸の治安を乱すと<笑>何ですか何だそれで帰ってる時にまあね野宿するわけですね、うん、さあ朝起きたらそれ崖の上だったのか分かんないですけど俺落ちてたらしいんですねゴーンって崖の下に崖の下にうんでこっちが起きた時に、はい、このキャン玉をぶつけてはいはいでもパンパンになってる何、うん、やこれっつってそれでこうやりながら江戸に帰ってホントにお兄ちゃんが役,役所で勤めてるんですよ勝子吉のね、うん、それが役所に不良の友達がいるのよ、うんうん、おい子吉お前誘客行ったことあるかと言ってハマるわけですよ吉原に楽しいってなって<笑>、うんで、このお兄ちゃんっていうのは、いたら年国を集めて、管理する仕事みたいなのやったら、うん、ちょっと俺、用事あるから、お前、その金見とけみたいな、告知に言うわけですよ。はいはいはい、はい。そしたら、告知分かったと待ってたら、もう不良の兄ちゃん来るわけですよ。うん、ああ、吉原行こうぜーと。あーうん。まあ、告知、まあ、金ないって言うわけですよ。あるじゃねえか。おいおい。あるだろ、その箱に、金ピカなもんがよ<笑>うん。百両百両とバクるのよ。<笑>いや、十分告知も悪いよ。でも、これじゃバレますよってなるじゃん。そしたらこのお兄ちゃんが「いい方法がある」お前和紙あるか和紙」っつって和紙に石ころ包んでギュッギュッギュッって詰めてバンって締める<笑>これでタウンバレねえよよし行くぞっつって行くぞ<笑>案の定バレましたよほらな、うん、そして道場破りで江戸の治安を生み出すと、うんはい、あ次期新陰流っていうものをやったんですね、うん、小谷誠一郎っていう幕末の牽制っていう超剣豪がいるんですね、うん、とにかく強いやつがそういう人いとこなんですよへえで仲良くてで、こっちその小谷誠一郎を軽くひねったって噂もあるぐらい強いのよ。へ、え、ぇー,、うん、ー。とんでもねえ才能じゃねえか。要は道場破り行きまくんだよ。あーレーっつって。で、ボコボコにして、したら看板切って放り投げたりとか、めちゃくちゃなことばっかやってたから。立ち悪いなぁ。いや、たら門下生いるわけじゃん。もんかせいもず、いったらこのアウトローの告知がかっこよく見えちゃって、そいつら古文にして、お前ら、今日も道場破り行くか行きまーすみたいな。はい、はい。<笑>この時に時期進化るといい、江戸の治安超乱れたから、こいつのせいで。<笑>おいみんなが道場破りするからでしょ ?21 歳、また家で住んですかね好きよね、家で。もうこの時も子供生まれてる。勝つ回収生まれてるんですよ。生まれて、親父かよ、もう。関係ねえと思って家で住んだよ。へへへ。でも今回ちょっと違いました。14歳はまだ純粋な家出じゃないですか。二、うん、21歳っつったらもう知恵がついて、ある程度の目標を持って家出してるんで、古文とか弟子たちいるわけじゃん。そいつが金を借りまくって、それでいろんなもの売って、それ金作って家出するから。<笑><笑>借金だけ残して家出するから。ただ迷惑をかけて。ただ迷惑かけて家出したの。この家出中に関所とかあるんですけども、うん、手形っていうのが必要なんですね。まあ今、まあ今で言うとパスポートみたいなのがないと通れなかった。そうね。うん。それをこう嘘をついて、いやすいません、武者修行のもので、どうしてもどうしても行かなきゃいけないんですよ、入れてくださいってって、むっちゃお願いするんだよ。ほう。むっちゃお願いした結果、入れてくれるんだよ。ええー。<笑><笑>で、こっちは、この時に、嘘っていいな。いや、気づいた気づいた。使えんなーってなっちゃう。<笑>宿に泊まろうとしたら、言ったら身なりも汚いしさ、よくわかんないじゃん。うん、だから止めたくなかったのかわかんないけど、代官に一人旅は NG かけられてますっていうのを言われるの。そしたら告知怒って、うん、あれいいのかな、うん、俺、水戸張間の神の家臣だぞって嘘つくね。<笑>いや、水戸家のすごい偉い人の家臣だと。それまずくね。<笑>水戸家の家臣ですか、うん、すいません、どうぞ入ってくださいと。早く案内しろこのバカ野郎って言ってこうやって案内してもらって。立ち悪。おめえ失礼な態度を取ったな。反省文かけ。上に伝えるからっていう。上司が置いてんな。そしたら、すいません、すいません。これで許してくださいって2両ばかりもらうんだよ。<笑>うん、で、さらにこう人まんないのが、うん、もう味しめちゃって。うん、おい、家臣様だからよ。カゴ用意しろって。カ<笑>ゴ<笑>でこう旅すんだよ。<笑>有意義な旅を。<笑>調子ついてやがる。聖一郎が迎えに来んのよ。う戻ってこいって言ってますよって言って説得されて戻るんだけどもその時に座敷牢にいられるんですなんで誠一郎がそこまで言うなら、まあ、帰るかということで帰ったわけですね、うん、そしたら帰ったら「あれなんか見たことない牢屋あるぞ家の中に」ってなるわけ、はいはいはい、そしたら親父が立ってないからこうやって「おうなってたぜ小吉入れこの野郎」っつってぶち込まれた<笑>ああ変わってねえな<笑>うんてか、親父と小吉って、いいコンビだなって思いますよ。いや、まあ、言うたらなぁ。<笑>で、ぶち込まれて、なんと、24歳までいられるのよ。ええー、さすがに小吉も反省したのよ。そうするわ俺が悪かったな、今まで。と思って。もう、そうでも。うん。だから、ちょっと丸くなって、小吉もね。うん、もう反省します。僕は、隠居させていただきます。うん。
、うん、もう家督を継ぐと息子に、うん、でこの時のね勝海舟3歳なんですよああ親父が「おめバカか?」って言われます<笑><笑>で親父もちょっともうしょうがねえなってなっていやとりあえず就職してくれ頼むからと就職した後はもう何してもいいからっていうの<笑>いるいる現代でもいるなそういうのそしたら最終的に知り合いのつてを使って要は刀剣のバイヤーみたいなのやるの怪しい仕事怪しい仕事なんですけどでここで事件が起きました、うん、なんと勝海舟まあこの時凛太郎ですけど凛太郎のキャンタモン、犬に噛まれるっていう事件が起きああ、うん、うわーって死にかけて、太れてうーってなってんのよ。おおい、ぬえこいつをぬえって言う。いざにね、触れてる手が。あのー、まず、これ、こういう状況怖いの。小吉が怖いので手が触れた。<笑><笑>しょうがない、小吉がいけないどうしよう、失敗したら殺されるかもみたいな。そうだな。さあ、ここで小吉、カツを入れます。お真剣抜いて、畳ぶっ刺して、てめえちゃんとやれ、これだって叱るのよ。ええー、逆効果じゃねえ、それ。そしたらシャキッとして、クスススススススってやるんだよ。<笑>それで、なんとか一命を取り留める。えー、37歳の時、隠居します。で、その後ね、用心棒になるんだよ。あー、ぽいね。小吉っぽい仕事だ。遊郭に暴れてる奴がいるから、うん、おい、てめえ暴れてるらしいな。小吉様だぞ、てめえってこうやって殴って、<笑>ボコボコにした後に、はい、2両ってもらってる。あー、そうそう,そう、うん。42歳の時にね、自伝を書きます。まあ、夢に酔う独り言っていうことで無水毒源いやかっこいいねこれがこの事前あ,あはいはい俺が発表したでこんなんで書いたかっつったら、うん、俺今までの人生ろくでもなかったなっていうことで記録に残したねいや気づいた<笑><笑>で49歳の時に亡くなってしまうんですねはいまあこうやって今話した通り相当ヤバい親父だったけども、うん、彼のようなこの人生こういう生き方それのいいとこだけを取って、多分勝つ回収ってああいう風に偉くなったんじゃないかなと俺は思ってるんですよ、ね。いや、なんかね、うん、遠くはないよね、少し。お互い金玉を怪我してるしね。そうね。<笑><笑>最強のヤンキーこと、勝つ国士でございました、ね。いやー、なかなかな破天荒ぶりでございました。うん。ということで、面白かったら、チャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、よろしくお願いします。<笑>料理で国を守った男、アントナン・カレムでございます。エクレア。エクレア。彼が作りました。へえ、ありがとう。あと、コックボ。コックボ。彼が作りました。へえ。